Hallo, we zijn hier in Zeeland om de nieuwe Kawasaki zh 2 z ofwel Special Edition te testen. En hoster nokken, wat een kanon is dat! Dat heeft natuurlijk alles te maken met deze 1000 cc viercilinder krachtbron met supercharger. Hij staat hier in het rood. Het blok levert daarmee 200 pk in 137 Nm koppel. Genoeg om een volwassen olifant om te trekken. Rijden met de ZH2 Special Edition is daarmee een bijna overweldigende ervaring. Met de up and down quick shiften met slipper clutch knal je in no time door de zesbak. Dat is echt spectaculair en vraagt ook even gewinning, want je voorwiel hangt zomaar onbedoeld in de lucht. Al die power is natuurlijk maar de helft van het verhaal van deze motor, want Kawasaki heeft er de nodige elektronica bij geleverd die ervoor zorgt dat je niet meteen van de weg afknalt. Deze Special Edition combineert daarbij de gegevens van de semi-actieve elektronische showavering, ABS en traction control met die van de IMU, ofwel Inertial Measurement Unit, die kort samengevat meet hoeveel de motor versnelt, afremt of zijwaarts beweegt. De motor beschikt daarmee over launch control om niet meteen dat dikke stuur op je neus te krijgen, Kawasaki Cornering Management Function en natuurlijk instelbare ABS voor die poepie chique Brembo Remporno. Hoeveel de elektronica je helpt kun je instellen met drie verschillende modi. Dat is sport, nou, dan is alles uh, lekker strak, een felle gasreactie, rood, wat denk ik voor de meeste mensen gewoon goed zal zijn en rain voor als het regent. En daarnaast kun je via de rider settings eigenlijk alles naar je eigen wensen instellen. Maar hoe zet het dan met dat Skyhook? Vraag je je af? Nou, de engineers van Kawasaki vonden de Showa Skyhook software te veel van het karakter van de zh 2 se afsnoepen en kozen voor hun eigen Kawasaki Electronic Control Suspension software om de elektronische geregelde vering aan te sturen. Skyhook zit er wel op, maar alleen in de rainstand. Beter pak je die dus, mocht je ooit de landweggetje vol kuilen moeten rijden. Deze Brembo Stijlma Monobloks zijn lichter dan op de voorganger en remmen echt knoerthard. Je kunt met deze motor moeiteloos de vullingen uit je kiezen remmen. Wat ook helpt is dat de motor elektronische vering heeft die duizend keer per seconde meet wat er gebeurt met de vering. Oh ja, en er zit ook een nieuwe Brembo rempomp op voor de voorrem. Met staal ontvlochten remleidingen. De zithouding is redelijk neutraal. Het stuur valt lekker breed in de polsen. En ook de stepjes staan op een comfortabele plek. Je knieën zijn niet te ver gebogen op deze motor. Het stuurgedrag van de ZH2 SE is neutraal. Met 240 kilo's is het natuurlijk bepaald geen lichtgewicht, maar onderweg voelt de motor wel lichter en kun je hem nog vlot omgooien. Je merkt daarbij niet zoveel van alle elektronische assistentie en de motor voelt voor een normale sterveling als ik eigenlijk gewoon nog heel woest en lichtelijk gevaarlijk. Wat mij een compliment waard lijkt naar de engineers van Kawasaki. Dat de motor goed stuurt is geen verrassing met al die elektronische ondersteuning. Maar wat zeker ook helpt is dat Kawasaki niet lullig heeft gedaan over de bandenkeuze, want er zijn Pirelli Diablo Rosso 3's gemonteerd. Goed bezig Kawasaki. Het pulserende, bijna Star Wars-achtige geluid dat de supercharger maakt als je van het gas afgaat, is echt grijs. En de bij de performance kit geleverde Akrapovic heeft een heerlijke racy sound. Eigenlijk bijzonder dat het Euro 5 gekeurd is. Ik vind hem wel wat aan de grote kant. Net iets te lang, wat mij betreft. De h 2 se is net als zijn voorgangers ontworpen volgens de Sugomi design gedachte. Wat betekent dat hij er ongeveer uit moet zien als een wild beest dat op het punt staat om aan te vallen. En met deze Predator-achtige uitsteeksels snap ik wel een beetje wat ze bedoelen. Het is echt een brute motor met ongelooflijk veel power. Echt niet normaal hoe dit ding eraan sleurt. Toch laat deze Special Edition zich ook heel goed op rustig tempo rijden, waarbij het blok zich keurig gedraagt en niet het gevoel geeft zich telkens te moeten inhouden. Dat hebben ze knap gedaan met Kawasaki. Toch nodigt deze motor natuurlijk uit tot pittig doorrijden en zul je als onervaren rijder, ondanks alle elektronica, je nog flink kunnen verslikken in het beest. Maar zoek je een woest accelererende hypernaked met uniek gave techniek en heb je daar 23.249 euro voor over of net geen 25 nieuw met de performance kit erbij? Ik zou zeggen, ga ervoor.